Hola a todos, gracias por acompañarnos en Al Día Unal, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Las dinámicas sociales que se presentan en el siglo XXI exigen y a su vez promueven avances permanentes en los diferentes entornos humanos. El fenómeno que conocemos como transformación digital es precisamente una muestra de ello, ya que impulsó un cambio cultural en el mundo y obligó a todas las instituciones a asumir modificaciones profundas en sus procesos. Siguiendo esta línea, la Universidad Nacional continúa ajustándose a estas exigencias globales y ha desarrollado iniciativas internas encaminadas a una construcción de una cultura digital y viene realizando acciones para alcanzar en el mediano plazo una completa transformación digital que permita nuevas maneras de ejecutar procesos y procedimientos misionales. Para conocer cuál ha sido el camino recorrido y comprender el trabajo realizado, hablaremos con el profesor Gustavo Adolfo Pérez Zapata, quien se desempeña como director nacional de Estrategia Digital de la Universidad. Profesor Gustavo, bienvenido al día 1. Muchas gracias. Muchas gracias también a toda la audiencia de, de UNAL al día. Profesor Gustavo, iniciemos este programa haciendo un balance eh, del trabajo realizado por la Universidad Nacional en materia de transformación digital. ¿Qué podemos decir al cierre de este año? Como ustedes saben, este año pues estamos cerrando ya lo que tiene que ver con todos los proyectos del trienio. Y en el programa de la profesora Dolly, pues le apuntó a tener eh, dentro de su estrategia un tema de transformación digital que iniciamos en el 2018. Como, como ustedes saben, al 2018 arrancamos con un tema de entender qué era la transformación digital para la universidad, porque la transformación digital simplemente es un hecho que, que conlleva a que todos participemos y podamos definir esa transformación en conjunto. Se hizo este trabajo y se eh, planteó en, en tres principales actividades. Primero, crear lo que se había pedido desde el 2012 en el PETI, que era crear una, una unidad estratégica de TI que estuviese al lado de los que toman decisiones para apoyar y transformar esas, esas, esas actividades que hasta el momento eh, tenían componentes tecnológicos y más pues, de cuarta revolución industrial. El segundo, pues crearle un, un macroproceso que fuera realmente eh, escalado al, al nivel de de toma de decisiones y tercero eh, crear un tema de, de, de cómo es que, que se financia todo este, este proceso para poder tener eh, relevancia y poder sacar adelante los proyectos que se, que se estaban trabajando y por último pues crear una estrategia como tal todo esto se, 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 se hizo en este trienio y se está consolidando al final de este año Profesor Gustavo eh... Precisamente pues esto es un tema que, que pues tiene consorte en realmente todas las entidades del Estado. ¿Qué tanto ha avanzado la universidad si nos comparamos con otras entidades, en especial con las demás instituciones de educación superior pública del país? Bueno, hay una influencia muy grande en, lo, en las agremiaciones. Por ejemplo, la Universidad Nacional he, ha estado y ha involucrado todo su esfuerzo, por ejemplo, en temas como el SUE sistema universitario estatal donde eh, hemos llevado el tema de la transformación digital no solamente como una necesidad de la universidad nacional sino como una como una necesidad de la de las instituciones de educación superior porque eh, definitivamente desde el como se planteó en, en, en el ejercicio del 2018 es un tema que inde, independientemente los factores externos afectan a la universidad entonces, en SUE tenemos una participación muy fuerte. También entramos eh, a, a apoyar temas de ASCUN. Y, eh, como ustedes saben, nuestra señora rectora es presidente de la UDUAL y, por lo tanto, tenemos una referencia latinoamericana para ese ejercicio. Eh, es importante también ver que hemos entrado en, en los diferentes componentes. O sea, esto no se trabaja solo, hemos trabajado de la mano o, o, o impactando temas de gobierno como en MINTI, como en mi ciencia, como en mi educación y con la vicepresidencia de la República. Profesor Gustavo, precisamente la transformación digital eh, trae consigo uno de los retos más grandes, es el tema de la seguridad informática. Cuéntenos en este aspecto qué tanto ha fortalecido la universidad eh, en, en todo este proceso que se viene adelantando de transformación digital. Sí, eh, la estructura creada y aprobada por el Consejo Superior 
marcó cuatro elementos importantes dentro de la transformación digital y es con los cuales hemos venido armonizando el trabajo entre todas las sedes. Ellas son la, la sección de aplicaciones, la sección de seguridad, la sección de identidad digital y la de infraestructura. Entonces, la sección de seguridad pues, ha creado una misión y una visión de cómo debe ser la seguridad eh, tanto eh, personal, o sea, en los elementos que utilizan las, la, la comunidad en general en la universidad y lo que nosotros llamamos la seguridad perimetral. Y adicionalmente, todos los cuatro componentes que les mencioné, pues vienen con un tema de cultura, o sea, el proyecto de transformación digital es un proyecto cultural, no es de tecnología, es de cultura, porque transformamos los procesos, transformamos la capacidad de las personas para entender la tecnología y fuera de eso, pues implementamos eh, herramientas nuevas que, que van a, a hacer que ese proceso eh, merme en tiempo o merme en costo. Precisamente, profesor Gustavo, quisiera que nos cuente eh, esas eh, acciones concretas que viene adelantando la universidad para el tema de la transformación digital. Eh, ayúdenos a tener como una idea concreta de cuáles son esas eh, actividades principales que la universidad ha emprendido. Bueno, eh, nosotros en el 2018, cuando llegamos, lo primero que vimos es el tema de... de de la calificación de los, de los diplomas digitales, o sea, no, no se concebía que una, una secretaria general y una rectora se gastaran alrededor de un mes para firmar eh, eh, diplomas, entonces lo que hicimos fue convertirlos en, en, en digital y protegerlos con una tecnología que se denomina blockchain. Hoy todos nuestros diplomas eh, son, son digitalizados y son protegidos y los, las diferentes entidades pueden acceder a buscar los diplomas y, y, y evitar un tema de, de, de suplantación, que es uno de los, de los factores importantes. Otro aspecto muy importante para nosotros fue la generación de las políticas. Las políticas en la universidad estaban segmentadas, ¿qué quiere decir? Como crecimos por sedes, pues la, las, las políticas estaban de acuerdo a las sedes. Hoy hemos hecho políticas nacionales, hicimos la política más importante, es la de gestión electrónica de documentos y eh, la, la de firmas digitales y la de manejo, eh, manejo de correspondencia. Con esas tres nosotros vamos a colocar en el próximo trienio todo el sistema de gestión electrónica de documentos, lo cual permitirá que eh, se elimine al máximo el uso del papel dentro de la universidad. Otro aspecto importante fue el trabajo conjunto con, 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 con las diferentes dependencias porque realmente la transformación digital la hace toda la universidad. Lo, lo que hace la dirección simplemente es armonizar esos esfuerzos. Entonces creamos la universidad laboratorio y allí buscamos cómo las capacidades de que están dentro de la universidad puedan ser utilizadas para, para solventar algunos o, o muchos de los problemas que tiene la misma universidad. Profesor, indudablemente la pandemia eh, pues fue una, un, una situación eh, que aceleró ese tema de la transformación digital en todas las instituciones del mundo. Cuéntenos en la universidad cómo se ha llevado a cabo, si ha sucedido de esta forma. Bueno, afortunadamente la Universidad Nacional, como oh, lo planteé en, en su programa, la profe Dolly planteó la transformación digital desde el 2018 y nosotros veníamos en ese camino trabajando. Es indudable que la que la, el, el confinamiento nos llevó a tener una, una aceleración del, del tema en particular y, y, y nosotros lo sentimos de la siguiente forma. Eh, nosotros atendíamos alrededor de unos 1.200, 1.500 usuarios en línea y con, a través de la pandemia a, atendimos 82.000 usuarios en línea, o sea, todos los docentes, todos los, los estudiantes, los contratistas, los, los los egresados, los administrativos y todo este, todo este público lo tuvimos que atender con la misma gente, pero implementando eh, eh, herramientas diferentes que antes eh, pues sí se utilizaban, pero no con el, con el uso cotidiano que teníamos. El, la pandemia aceleró eh, todo lo que tiene que ver con formación. Nosotros teníamos alrededor de unos mil cursos montados, ahora tenemos por cada plataforma más o menos 4.500 cinco mil cursos que, que antes no se tenían. Eh, trabajamos todo el tema de, 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 de atención a nuestros usuarios 
por temas de telemedicina, apoyando al hospital, apoyando a Unisalud, todo el tema psicosocial, atendiendo 24 horas por líneas que antes no existía, tuvimos que montar call center eh, para poder atender esto. Todo el tema del cerco epidemiológico lo tuvimos que hacer con inteligencia artificial, ayudado por las facultades como ingeniería y, y en fin, una infinidad de, 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 de desarrollos que se dieron por el tema de la pandemia. Lo que hay que rescatar en el tema de la pandemia es la solidaridad de todos con todos, por ejemplo, los profesores con los profesores, los estudiantes con los profesores y los, los profesores con los estudiantes. Eso fue un, un apoyo indudable que la solidaridad de la universidad dio para aprender estas nuevas tecnologías que estaban en, en pro y poder tener a esta universidad funcionando durante estos tres semestres que, que, que no ha parado. Y por supuesto, profesor Gustavo, pues eh, de esto que sucedió eh, tendremos un aprendizaje que se quedará en todos los procesos de formación de la universidad. Claro, es que indudablemente no vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. O sea, como ustedes ven, eh, antes decirle a un docente que, que, que elaborara un curso con herramientas digitales era un, pues era una hazaña pero ahora todos quieren hacer algo con respecto a esos, a, esos, a esos modelos, a esos nuevos modelos pedagógicos. Ya queremos evaluar al estudiante de forma diferente, ya no queremos hacerle exámenes como lo hacíamos antes, donde un, simplemente se, el docente se para y, y vigila. No, ya hay otras formas de medir el conocimiento que hemos aprendido durante la pandemia y en este momento se están reevaluando para, para quedarse dentro de la universidad. La universidad se está renovando en ese sentido y los docentes como tal eh, eh, son agentes plenamente de cambio y los estudiantes pues ven a gritos que también eh, eh, muchas de las modalidades que se implementaron se quedaron cierto los, los laboratorios virtuales se, se impulsaron bastante el tema de las herramientas digitales diferentes a las que ya conocíamos se quedan en la universidad y esperamos que, que con esta nueva realidad pues todos empecemos a aprender unas cosas que, que antes no podíamos en lo que hemos aprendido en general es que eh, tenemos que desaprender y volver a aprender. Profesor Gustavo, ya estamos terminando este programa y yo quisiera preguntarle qué viene para el próximo año en materia de transformación digital, cuáles son las metas que la universidad se ha planteado, por ejemplo, en el corto plazo. Bueno, eh, para, el plo, para el programa global de desarrollo que viene para el siguiente trienio, eh, nos hemos planteado varias cosas. Primero, la transformación digital, como ya lo comenté, es un, una construcción colectiva. Por ser una construcción colectiva, como lo ha planteado la señora rectora, hemos dicho a todas las sedes que tienen capacidad. Cuando digo que tienen capacidad es que tienen equipos eh, conformados, tienen eh, presupuesto, tienen eh, empuje porque saben hacer proyectos y eh, las hemos empoderado para que ellas definan el, 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 los proyectos que debemos seguir hacia adelante. Uno de los, de los principales es poner en, en, en funcionamiento el tema de gestión documental, otro es el tema de seguir fortaleciendo el tema de nube, pasamos de tener un aplicativo en nube a tener 29 aplicativos en nube, eh, seguir fortaleciendo el tema de la seguridad, que es indudable y crear un área eh, que es indispensable en la universidad y que nunca se había desarrollado, pero que eh, ahora venimos dándole bastante empuje, que es el de, el de identidad digital. O sea, que cuando usted entre a la universidad, usted esté catalogado con su cédula digital y pueda entrar a todos los servicios de la universidad identificándose con ella. Y si migra o se mueve a cualquier otra institución en el país o en el mundo, pues esa identidad digital lo puede acompañar y lo reconozcan en esta universidad como docente, como, como un estudiante en movilidad, como un investigador, eh, que tenga esa, esa, esa cédula que le permita eh, eh, llevar el nombre de la universidad y, y, y poder eh, ser reconocido fácilmente. Hay muchos proyectos, muchos proyectos que se están generando desde las sedes. Lo importante es que las sedes aprendieron en el tren anterior de que ellos pueden hacer proyectos nacionales. No fue fácil, tuvimos que instruir la gente de planeación, la gente de contratación, cambiar las normas porque no permitían que una se hiciera un proyecto nacional. Entonces eh, ya, ya estamos preparados para que ellos sean los que tomen la iniciativa y nosotros simplemente vamos a hacer esa armonización de que todo lo que se esté haciendo alrededor del, del país pues 
esté bien canalizado y que no, 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 no estemos haciendo trabajos eh, iguales. Bueno, profesor, eh, de esa manera hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y por permitirnos conocer, conocer las acciones que viene adelantando la UNAL en procesos de transformación digital. Con mucho gusto. A todos ustedes, gracias por conectarse con este espacio. Nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.